இந்துத்துவா அப்படின்னு இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த கொள்கை இருக்குல்ல அந்த கொள்கை எவ்வளோ அழகானது இந்த கொள்கை எவ்வளோ சிறப்பானது இந்த எவ்வளோ இந்த கொள்கை எவ்வளோ மேன்மையானது அதனால் நம்ம எல்லாம் இதில் ஒன்றிணைஞ்சு இந்த இந்துத்துவ உணர்வோடு நிற்போம் வாங்க அப்படின்னு யாரையும் அவர்களால் அழைக்க முடியல எதிரிகளை வளைக்கலாம் போராடும் போராளிகளை வளைக்கலாம் ஏன் நீதிமன்றங்களை கூட தேவைப்பட்டால் தனக்கு சாதகமாக வளைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் பொதுமக்கள் விழித்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டில் விலைவாசி ஏறிவிட்டது அதை விட்டுவிட்டு ஹிஜாபுக்கு பின்னால் பொம்பளைங்களுடைய முந்தானை பின்னால் ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் சிலிண்டர் ஏ அடுத்தது வாப்பா ஹலால் பற்றி பேசுவோம் என்று கிளம்பி இருக்கிறார்கள் இவனுங்க போடுற சண்டையில் யாருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது வெறியும் வெறுப்புணர்வும் கொலையும் ரத்தமும் சிறையும் வாழ்க்கை இழப்பும் தான் கிடைக்கும் அதான் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய முடிவு இன்றைக்கு கஞ்சிக்கும் வடைக்கும் பிரெட்டுக்கும் ரோட்டுக்கு வந்து இலங்கை மக்கள் போராடி கொண்டிருப்பதை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவ அயோக்கியர்கள் பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்துத்துவாவை கொள்கையாக கொண்ட மூடர்களே மூளையில் அடகு கடையில் அடகு வைத்த மூடர்களே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உணவு என்று வரும்பொழுது பசி என்று கேட்கும் பொழுது சாணியை திங்க முடியாது தண்ணீர் என்று கேட்கும் பொழுது மாட்டு மூத்திரம் கோமூத்திரத்தை குடித்து எடுத்து அள்ளி குடிக்க முடியாது ஒரு இந்து மதத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது ஒரு பாய் வந்து ஓதி ஊதி ஒரு பொருளை அறுத்தால் நீ உண்ணாதே என்று அந்த மதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குவேனால் அந்த மதத்தை அதை பின்பற்றுவதான முறை பின்பற்றுங்க தப்பு கிடையாது அவர் பிஸ்மில்லா எல்லா குருன்னு ஓதிட்டு அதோட விட மாட்டார் அங்கே ஹலால் சப்ஜெக்ட் அது கிடையாது ஒருத்தர் பிஸ்மில்லா எல்லா குருவோட அடிச்சான்னு வைங்களா அதை நீங்கள் உண்ண முடியாது பாய் ஓதுறதுனால அது ஹலால் ஆகிடாது ஹலால் என்பது அந்த அறுபரும் முறை தான் முக்கியமானது தற்போது கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் சர்ச்சையை தொடர்ந்து ஹலால் பிரச்சனையை அங்க வலதுசாரிகள் கையில் எடுத்திருக்கிறாங்களே அதாவது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்படுவது எதற்கென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு குறிப்பிட்டு எந்த ஒரு பொருளின் மீது வெறுப்பு இருப்பதாக கூட நான் கருதவில்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி உறுதிப்பாடோடு ஒன்றுக்கப்புறம் இன்னொன்று எடுத்து அவங்க பண்ணுற போது என்ன நமக்கு என்ன விளங்குது அப்படின்னா அரசியல் ரீதியாக ஒரு எதிர்த்தரப்பை ஒருங்கிணைப்பதற்காக இப்போ அவங்களுக்கு அவங்க எந்த ஒரு கொள்கையை சொல்கிறாங்களோ அந்த கொள்கையின் மீது அவங்க யார் நான் நம்முடைய ஆட்கள்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள அவங்களால் ஒன்றிணைக்க முடியல அந்த கொள்கையுடைய சிறப்பை சொல்லி அந்த கொள்கையுடைய இப்போ அழகை சொல்லி அந்த கொள்கையுடைய உயர்வை சொல்லி அதில் அவங்களால் ஒருங்கிணைக்க முடியல டு பி வெரி ஃப்ராங்க் அது என்னென்னா இந்துத்துவா அப்படின்னு இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த கொள்கை இருக்குல்ல அந்த கொள்கை எவ்வளோ அழகானது இந்த கொள்கை எவ்வளோ சிறப்பானது இந்த எவ்வளோ இந்த கொள்கை எவ்வளோ மேன்மையானது அதனால் நம்ம எல்லாம் இதில் ஒன்றிணைஞ்சு இந்த இந்துத்துவ உணர்வோடு நிற்போம் வாங்க அப்படின்னு யாரையும் அவர்களால் அழைக்க முடியல அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கொள்கையேடு அது கிறிஸ்தவமோ ஒரு டைமில் சீக்கோ ஒரு டைமில் வந்து ஜெயினர்களோ பார்சியோ எல்லாருமே இந்த சிறுபான்மையினர்களை அவங்கள காட்டி இந்த சிறுபான்மையினர் இங்கே பிரச்சாரம் பண்ணி இவ்வளோ பெருசாகிடுவாங்க இந்த சிறுபான்மையினர் அவங்களுடைய மதத்தை நடைமுறைப்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆபத்தை இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க இப்படின்னு காட்ட காட்டுவதற்கு ஒரு பிரிகேட் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சார பயணத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க அதில் ஒன்றன் பின் ஒன்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவர்கள் செய்து தான் வருவார்கள் என்பதை உணர்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் செய்யும்போது இங்கே யாருமே வாய் மூடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதற்கு எதிர் கருத்து என்ன அதற்கு எதிர்மறை சிந்தனை என்ன அதற்கான எதிர் தீர்வு என்ன என்பதை மக்கள் நிச்சயம் எதிர்காலம் ஆடத்தான் செய்வார்கள் அப்படி நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதனால் தான் இவர்கள் கையில் எடுக்கும் அத்தனையிலும் தோற்று போகிறார்கள் நான் தோற்று போகிறான்னு சொன்ன உடனே எதிரிகளை வளைக்கலாம் போராடும் போராளிகளை வளைக்கலாம் ஏன் நீதிமன்றங்களை கூட தேவைப்பட்டால் தனக்கு சாதகமாக வளைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் பொதுமக்கள் விழித்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எதை விட்டுவிட்டு இவர்கள் எதற்கு பின்னால் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டில் விலைவாசி ஏறிவிட்டது அதை விட்டுவிட்டு ஹிஜாபுக்கு பின்னால் பொம்பளைங்களுடைய முந்தான பின்னால் ஓடிக்கிட்டு நாட்டில் இப்போ முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வினை தொட்டு இருக்கிறது கேஸ் சிலிண்டருடைய விலை பெட்ரோலுடைய விலை டீசலுடைய விலை இப்போ பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் சிலிண்டர் ஏ அடுத்தது வாப்பா ஹலால் பற்றி பேசுவோம் என்று கிளம்பி இருக்கிறார்கள் இதை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்நாடகாவில் தேர்தல் வரும்போதெல்லாம் அங்கிருக்கும் எல்லா கட்சிகளுமே காவிரி பிரச்சனையையும் தமிழர்களுக்கு எதிரான பிரச்சனையுமே கையில் எடுப்பாங்க ஆனா இப்போது அங்க தேர்தலுக்கு ஓராண்டு இருக்கும் நிலையில அங்க இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான விஷயங்களை முன்வைத்து பிரச்சனைகள் உருவாக்கப்படுகின்றது அது பத்தி ரொம்ப அழகான உதாரணத்தை சொல்லிட்டீங்க காவிரி இஷ்யூவை எடுக்கிற எடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் உண்மையிலேயே அரசியல்வாதிகள் நியாயமான அரசியல்வாதிகள் இந்த மக்களுக்கு சுதந்திரத்தை நீ வாங்கி தரியா நான் வாங்கி தரதா இந்த தேசத்துக்கு சுதந்திரத்தை
மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நீ உயர்த்தினியா நான் உயர்த்தினா நீ உயர்த்த போறியா நான் உயர்த்த போறனா மக்களுக்கு ஃப்ரீ பாஸ் நீ கொடுத்தியா நான் கொடுத்தனா ஃப்ரீ லேப்டாப் நீ கொடுத்தனா நான் கொடுத்தனா பெ ஏழை பெண்களுக்கு த தங்கத்துக்கு தாலி நீ கொடுத்தியா நான் கொடுத்தனா இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டா அது சராசரி கட்சி ஹிஜாபா ஹலாலா பாபரி மசூதா ராமர் கோயிலா இப்படி மதத்தை பேசினால் அது பாஜக இவனுக்கு என்ன தெரியும் காவேரி இஷ்யூவை பேசி அரசியல் பண்ணால் கூட அந்த அரசியலுடைய முடிவில் ஏதாவது ஒரு மாநிலத்துக்கு தண்ணி கிடைச்சா அவனுக்கு நல்லது நடக்குமா இல்லையா காவேரி இஷ்யூவை பேசுனா ஏதாவது ஒரு மாநிலத்துக்கு நீர் கிடைக்கும் நல்லதோ கெட்டதோ ஏப்பா நான் பட்டியில் செத்தா கூட இன்னொருத்தனுக்கு தண்ணியாவது கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் இவனுங்க போடுற சண்டையில் யாருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது வெறியும் வெறுப்புணர்வும் கொலையும் ரத்தமும் சிறையும் வாழ்க்கை இழப்பும் தான் கிடைக்கும் அதுதான் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு இவன் தூண்டி விடுறான் கலவரம் நடக்குது இஸ் அதாவதுங்க இஸ்லாமியர்களின் மீதான வெறுப்புணர்வுன்னு சொல்லும்போது அந்த பாயிண்ட் எடுத்து பேசும்போது இஸ்லாமாபோபியா வந்து இட் இஸ் நாட் நியூ ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் ஹியர் அலோன் இன் இண்டியா இட் இஸ் நியூ இட் இஸ் நாட் நியூ ஃபார் தி என்டையர் முஸ்லீம் க கம்யூனிட்டி விச் இஸ் லிவிங் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் அண்ட் க்ளோப் உலக முழுக்க சுற்றி வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கோ இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கோ இஸ்லாமாபோபியா என்பது திட்டமிட்டு தான் பரப்பப்பட்டிருக்குதுன்னு இது இப்போ வெளிச்சத்துக்கு வந்துருச்சு இவங்க புதுசாக ஏதோ ட்ரை பண்ணுறானுங்க பாவம் முடிஞ்சு போன கன்று வெடிக்காத வெடியை இவனுக்கு ஏதோ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க முஸ்லீம்களின் மீது வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை செய்வதற்குத்தான் பல ப பத்திரிகையாளர்கள் கொல்லப்பட்டு அதன் மூலமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக வெறுப்பு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது இஸ்லாமியர்களின் மீது வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை செய்வதற்குத்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்தினரை குற்றவாளிகள் போலவும் தீவிரவாதிகளை போலவும் சித்தரித்தார்கள் என்று யுவான் இட்லி அவருடைய பிடியிலிருந்து வெளிவந்ததற்கு பின்னால் சொன்னார் முஸ்லீம்கள் மீது வெறுப்பு பிரச்சாரம் செய்வதற்காகத்தான் முஸ்லீம்கள் இவர்களுடைய பிடியிலேயே கொல்லப்படுகிறார்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக செய்தார்கள் என்பதை நாற்பத்தி ரெண்டு செவிலியர்களை ஈராக்கிலிருந்து பின் வெளிவந்த செவிலியர்களுக்கு கேரளாவுடைய சட்டமன்றத்தில் வைத்து கேரளாவுடைய முதல்வர் பினராயி விஜயன் நன்றி சொல்வதை வைத்து நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எவன் செத்தாலும் பரவாயில்ல மகன் செத்தாலும் பரவாயில்ல மருமகன் தாலியாக இருக்கணும் யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல நாட்டில் பசு பட்டினி பசி பட்டினி பஞ்சம் தலைவிரி தாடினாலும் பரவாயில்ல முஸ்லீம்களை மிகப்பெரிய எதிரிகளாக மக்கள் பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக வெறுப்பு பிரச்சாரம் உண்டாக வேண்டும் என்பதை குறியாக இவர்கள் வைத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய முடிவு என்னவா இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய முடிவு இன்றைக்கு கஞ்சிக்கும் வடைக்கும் பிரெட்டுக்கும் ரோட்டுக்கு வந்து இலங்கை மக்கள் போராடி கொண்டிருப்பதை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவ அயோக்கியர்கள் பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாதடா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்துத்துவாவை கொள்கையாக கொண்ட மூடர்களே மூளையை மூளையில் அடகு கடையில் அடகு வைத்த மூடர்களே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உணவு என்று வரும்பொழுது பசி என்று கேட்கும் பொழுது சாணியை திங்க முடியாது தண்ணீர் என்று கேட்கும் பொழுது மாட்டு மூத்திரம் கோமூத்திரத்தை குடித்து எடுத்து அள்ளி குடிக்க முடியாது நீங்கள் விட்டால் அதையும் தின்னுவீங்க ஒருத்தான் இப்படி நக்கி காட்டுறானே ஒரு வீடியோவில் சூப்பராக இருக்குன்றான் அப்போ பசி என்று வரும்பொழுது சாணியை திங்க முடியாது என்கின்ற நிலையை நீங்கள் உணர்வீர்கள் அப்போ தான் ஆஹா கை கையில் ஆட்சி இருக்கும்போது முழு முதல் நேரமும் இஸ்லாமா ஃபோபியாவை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் உலகம் முழுக்க அது பள்ளி அழிச்சிருச்சு இந்த நைன் பார் லெவன் அந்த உலக வர்த்தக மையம் இடிக்கப்பட்டது கூட இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக வெறுப்பு பிரச்சாரம் செய்வதற்காகத்தான் ஈராக்கிலே வந்து பேரழிவு ஆயுதங்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக சொல்லி மிகப்பெரிய இஸ்லாமா ஃபோபியா உருவாக்கி பெரிய போரை நிகழ்த்தி ஏழு லட்சம் இஸ்லாமியர்களை கொண்டுழித்தார்கள் முடிவில் ஒன்றுமே கிடைக்கல பேரழிவு ஆயுதங்கள் எதுவும் இல்லவே இல்லைன்னு ஐநாவும் சொல்லிடுச்சு எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க அதுக்கும் இஸ்லாம் ஃபைபேக்காக தான் பயன்படுத்திச்சாங்க பயன்படுத்தினாங்க அந்த ட்வின் டவரை இடிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தானில் முப்பதாயிரம் முஸ்லீம்களை கொண்டார்கள் அங்கேயும் இஸ்லாம் ஃபோபியாவை பயன்படுத்தினார்கள் ஆமாம் கொள்ளணும் ஆமாம் இவர்களை விடவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை உலகம் முழுக்க கொண்டு வந்தார்கள் அதான் இஸ்லாம் ஃபோபியா இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு உணர்வு அதனுடைய முடிவு என்னவா இருந்துச்சு ஒன்றுமா இல்லை இன்னைக்கு அமெரிக்கா திரும்பி போயிருச்சு அவங்க கையில் திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்துச்சு இதுக்கு பருத்தி இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடோன்லேயே இருந்திருக்கலாம் அமைங்கிற மாதிரி தான் கதை இப்போ ஆப்கானிஸ்தானில் இவ்வளவு ஈரா இவ்வளவு அமெரிக்க சோல்ஜர்கள் இறந்த என்ன காரணம் இதை இன்னும் என்ன இப்போ பிரோஜனம் இப்போ இதே முடிவு தான் கடைசியில் ஈராக்கில் எடுக்க போகிறாங்க இஸ்லாமா ஃபோபியாவாகட்டும் அது இஸ்லாமா ஃபோபியா மட்டும் விடுங்க அது இந்து ஃபோபியாவாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டியன் ஃபோபியாவாக இருக்கட்டும் ஜியூ ஃபோபியாவாக இருக்கட்டும் எந்த மதத்திற்கு எதிராகவும் நீங்கள் வெறுப்புணர்வையும் பயத்தையும் கட்டமைத்து அதன் மூலமாக வளர்ச்சியை காட்டிவிட முடியாது எந்த மதத்திற்கு எதிராகவும் வெறுப்புணர்ச்சியையும் பயத்தையும் காட்டிவிட்டு அதன் மூலமாக வேலைவாய்ப்பை தந்துவிட முடியாது அதன் மூலமாக நாட்டின் வளர்ச்சியை கொண்டு வந்துவிட முடியாது அதன்
ஜெர்மனியில் ஹேனோவர் யூனிவர்சிட்டியில் வில்லியம் ஷுல்சே என்கின்ற ஒரு சயின்டிஸ்டே வந்து அதை ஆய்வு பண்ணுறார் அதை ஆய்வு பண்ணி இதை நான் வந்து ஏதோ ஃபாசிஸ்டுகள் மாதிரி குற்றாம்போக்கில் அடித்து விட்டு போல் ஒருத்தன் கூட என்னை பார்த்து கேட்டான் நீங்கள் காலம் முழுக்க சிந்தித்தாலும் ஒரு அறிவுள்ள சங்கியாக வர முடியாதுன்னு ஐயோயோ இந்த பதிவை ஏன்டா நம்ம போட்டோன்னு ஆகிப்போச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி சங்கியாக மாறுறதுக்கு செத்து போயிடுவேனே அப்படின்னு அப்போ என்னென்னா இந்த அறிவு கெட்ட சங்கிகள் உலர்வதை போல் நான் உளரலை உங்களுக்கு வேண்டும்னா அந்த தரவுகளை தரேன் ஜெர்மனியுடைய ஹேனவர் யூனிவர்சிட்டியில் வில்லியம் ஷுல்ஜே என்கின்ற ஒரு பேராசிரியர் தன்னுடைய ஆய்வை பண்ணுறார் ஸ்டண்ட் டெத் இஸ்லாமிக் ஸ்லாட்ரிங் ஸ்டண்ட் டெத்னா அப்படி குனியை வச்சு நம்ம பலி கொடுக்குறோம் பட்டக்குன்னு ஒரே அடியாக அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அல்லது துப்பாக்கியை வச்சு அதில் நெத்தியில் சுடுறோம் அந்த மாதிரி அல்லது கட்டை வச்சு அடிப்பாங்க அல்லது கழுத்து முறிக்கிடுவாங்க இதெல்லாம் ஸ்டண்ட் டெத் ஒரே நேரத்தில் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஸ்டண்ட் பண்ணி சாப்பிடுச்சிடுறது இன்னொன்று இஸ்லாமிக் வே ஆஃப் ஸ்லாட்ரிங் அது வந்து இந்த பொறுமையாக அதனுடைய ரத்த குழாய் மூச்சு குழாய் உணவு குழாய் இந்த மூன்று அறுபட்டு அதுலேருந்து ரத்தம் வெளியேறி அது செய்வது அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இசிஜி இஇஜி இந்த ரெண்டையும் வைக்கிறார் இசிஜி அந்த ஹார்ட் பீட்டை க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹார்ட்லேருந்து வர்ற அந்த பீட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இஇஜி வந்து பிரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த பெயினை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்டன் பண்ணி ஒரு உயிரை கொள்கிறாங்க கழுத்தை முறிச்சோ சுட்டோ கரண்ட் ஷாக் வச்சோ கொள்கிறாங்க அடித்தோ கொள்கிறாங்க இன்னொரு உயிரினத்தை முறைப்படி இஸ்லாமிய முறைப்படி அறுக்கிறாங்க அமெரிக்கன் காங்கிரஸ் வந்து அனுமதித்திருக்கக்கூடிய அங்கீகரித்திருக்கக்கூடிய அறுமுறை வந்து இந்த இஸ்லாமிய முறைப்படி செய்யக்கூடிய அந்த ஹலால் அறுமுறை தான் இது அறுமுறையை தெரிந்து கொண்டாலே போதும் இது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங் லெட் லெட்மி சிம்பிளிஃபை திங்ஸ் ரொம்ப அழகாக சொல்லிடுறேன் நான் யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் யூ ஆர் இன் அ மூட் டு பை சம் மீட் வேர் யூ வில் கோ அண்ட் பை தி மீட் வேர் இஸ் ஹைஜீனிக் வேர் யூ ஃபைண்ட் ஹைஜீனிக் மீட் யூ வில் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் த ஹைஜீனிக் மீட் உங்களுக்கு எங்கே வந்து சுகாதாரமான கறி இருக்கும் அங்கே போய் வாங்குவீங்க இல்லையா ஹலால் மீட்டுங்கிறது அதுதான் ஹலால் முறைப்படி அனிமல் ஆர் அ மேமல் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ்ட் இன் தி வே ஆஃப் இஸ்லாமிக் ஸ்லாட்ரிங் அப்படி பண்ணும்போது யூ வில் ஃபைண்ட் ஹைஜீனிக் மீட் இதை நான் சொல்லலை வில்லியம் ஷுல்சேவுடைய ஜெர்மனி ஹேனோவர் யூனிவர்சிட்டியில் செய்யப்பட்ட ஆய்வின் அறிக்கையின் முடிவு சொல்லுது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் ஸ்டன் பண்ணி கொள்ளும்போது ஒரு ஒரு உயிரினத்தை வந்து அடித்தோ அல்லது முறையில்லாமல் கழுத்தை முறித்தோ கொள்ளும்போது என்ன ஆகும்னா உடனடியாக ஹார்ட்டும் நின்றும் பிரெயினும் நின்றும் அப்போ என்னென்னா அந்த வெயின்ஸில் போகிற ரத்தம் எல்லாம் அப்படி நின்றும் இஸ்லாமிய முறைப்படி அது அதே மாதிரி அதை செய்யும்போது பிரெயினுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரீம் பெயினை உணருது எக்ஸ்ட்ரீம் பெயினை உணர்ந்து அறுபடும் பிராணிக்கும் அதிகபட்ச உயிர் வலி அறுபடும் பிராணிக்கும் வலி அதிகம் அதே நேரத்தில் ரத்த நாளங்களில் போகக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே ரத்தம் அப்படி ஸ்டக்காக 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 நின்றும் அந்த அப்படியே ஸ்டக்காக நின்னதுடைய உயிரினத்துடைய கரியை நீங்கள் பதப்படுத்த முடியாது என்று அந்த ஆய்வின் அறிக்கை சொல்லுது அதுவே நீங்கள் இஸ்லாமிய முறைப்படி அறுக்கும்போது அந்த உணவு குழாய் மூச்சு குழாய் ரத்த குழாய் இந்த மூன்று குழாயும் அறுத்து அதிலிருந்து வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பிரெயின் கோஸ் டு டீப் ஸ்லீப் என்று அந்த அறிஞர் சொல்கிறார் பிரெயின் கோஸ் டு டீப் ஸ்லீப் மூளை வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போயிடுது நெஞ்சு வந்து ஹார்ட் கீப்ஸ் ஆன் பவுண்டிங் ஹார்ட் வந்து பவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ அவங்க என்ன பண்ண பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் ரத்தம் வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கு ரத்தம் ஒரு கட்டத்தில் வெளியேறிட்ட பிறகு ஹார்ட் மட்டும் துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இதுக்கு மேலே ரத்தம் இல்லைன்னும் போது ஹார்ட் தன்னுடைய ரத்தம் வந்து தன்னுடைய துடிப்பை நிறுத்தும் இதை தான் சொல்லுவாங்க ஆஹா துடிக்குது மிருகம் துடிக்குது மிருகம் துடிக்கலை பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிட்டு பிறகு அங்கே வழியே கிடையாது எப்போ ஒருத்த வந்து பிரெயின் டெட் ஆகிடுச்சா அவனை கீழே கூட வழி தெரியாது அப்போ பிரெயின் டீப் ஸ்லீப்புக்கு எப்போ போகுதுன்னா இந்த ரத்த குழாய் அறுபடும் போதே அந்த லே லேசான வழியோட அந்த ரத்தம் வெளியேறிடுது இதுதான் மற்ற முறைப்படியும் இது படியும் செய்கிறது அப்போ பிரெயின் கோஸ் டு டீப் ஸ்லீப் அப்படின்னு இஇஜி வச்சு சொல்லிடுறாரு இசிஜி வச்சு சொல்கிறாரு ஹார்ட் கீப்ஸ் ஆன் பவுண்டிங் அதன் மூலமாக ரத்தம் வெளியேறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ரத்தம் முழுமையாக வெளியேறிவிட்டு அறுபடும் பிராணிக்கும் வழியை குறைத்து விட்டு அந்த ரத்தம் முழுமையாக வெளியேறிய அந்த அந்த கறி இருக்கு இல்லையா அந்த மாமிசம் இருக்கு இல்லையா அது சுகாதார மாமிசம் சிம்பிள் அப்போ வென் யூ ஆர் அபவுட் டு பர்ச்சேஸ் வென் யூ ஆர் அபவுட் டு பை அ மீட் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் செலக்ட் ஹைஜீனிக் மீட் வென் யூ ஆர் அபவுட் டு கெட் ஹைஜீனிக் மீட் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் செலக்ட் இஸ்லாமிக் ஸ்லாட் இஸ்லாமிக் வே ஆஃப் ஸ்லாட்டட் இன் தி இஸ்லாமிக் வே தி மீட் விச் இஸ் ஸ்லாட்டட் இன் தி இஸ்லாமிக் வ
ஒரு இந்து மதத்தை வந்து எதையாவது ஓதி இப்படி ஊதி தருவார்களே ஆனால் அதை நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு மத புத்தகங்கள் அடிப்படையில் மத குருமார்கள் சொல்லி இருந்து அதை வாங்காதீங்கன்னு சொன்னால் வாங்காதீங்க தப்பில்லை இப்போ அகே நான் அதை தான் சொல்கிறேன் இவர்களுக்கு பிரச்சனை அது கிடையவே கிடையாது ஹலாலுக்கு ஹலாலை வந்து ஒய் இட் இஸ் அ ப்ரெஸ்கிரைப்டு வே ஆஃப் ஸ்லாட்ரிங் ஹலால் முறைப்படியான அறுத்தல் என்பது ஒய் இட் இஸ் அ ப்ரெஸ்கிரைப்டு வே ஆஃப் ஸ்லாட்ரிங் இன் இஸ்லாம் அப்படின்னா அப்படி அறுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஹைஜினாக கிடைக்குங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் மெயினான சப்ஜெக்ட் உண்மையிலேயே ஹலால் மீட்டுங்கிறது என்ன ஒரு முஸ்லீம் தான் அறுப்பார் அது ஏன்னா அவருக்கு அது தெரியும் அந்த முறை தெரியும் அவர் என்ன செய்வார் உண்மையிலே ஓதுவார் அதில் மற்ற மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அவர் ஓதி தான் பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் சொல்லி தான் அதை ஓதி அறுப்பார் இப்போ என்னென்னா பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் சொல்லப்பட்டு அறுக்கப்படுமே ஆனால் அதை ஒருவர் வாங்கக்கூடாது என்று சொன்னால் தாராளமாக நான் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டேன் அவர் பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர்னு ஓதிட்டு அதோடு விட மாட்டார் அங்கே ஹலால் சப்ஜெக்ட் அது கிடையாது ஒருத்தர் பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் விட்டு அடிச்சான் வைங்களேன் அதை நீங்கள் ஒன்றும் முடியாது பாய் ஓதுறதுனால அது ஹலால் ஆகிடாது ஹலால் என்பது அந்த அறுபரும் முறை தான் முக்கியமானது அப்போ அந்த அறுபடும் முறையின்படி அவர் அறுக்கிறார் பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் சொல்லிட்டு ஒரே அடி அடிச்சு பிச்சு தூக்கி போட்டார்னு வைங்க கழுத்து தலை தனியாக முன்னே தனியாக போட்டார்னு வைங்க அது ஹலால் கிடையாது அப்போ நம்ம இங்கே சொல்ல வர விஷயம் என்ன ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க ஒன்று மந்திர மோ மந்திர மோதுறாரா ஓகே இன்னொன்று வந்து முறைப்படி அறுக்கிறாரா அந்த மூன்று பகுதிகள் அறுபடக்கூடிய அளவில் அந்த கழுத்தை வந்து மொத்தமாக அறுக்காமல் அந்த ரத்தம் முழுமையாக வெளியேற வரைக்கும் விட்டு வைக்கிறார் இல்லையா இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது தான் ஹலால் வே ஆஃப் ஸ்லாட்ரி இது ஒருத்தருக்கு பிடிக்கல எனக்கு அப்படி செஞ்சாலே நல்லா இல்லை எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கேன்னா தாராளமாக போகலாம் அது தப்பே கிடையாது இப்போவும் சொல்கிறேன் பொங்கல் விழாவை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி விவசாயத்தை செய்யக்கூடிய நேரத்தில் மக்கள் வந்து அதை சாமி கும்பிட்டு அது முறைப்படி மாட்டை கொண்டு வந்து கும்பிட்டுட்டு தான் அதை உணவு ச அந்த அரிசியை விதை வைக்க விதைய விதைய நெல்ல விதை இதுக்கெல்லாம் தொடங்குறாங்க அப்போ இதுக்காக ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து வீம்பு பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படிலாம் செய்கிறதுனால அந்த நெல்லையை சாப்பிடக்கூடாதுன்னா சாப்பிடாத பசிச்சு செத்துப்போ யார் வேணாம்னா அப்போ அது அவரவருடைய முடிவு தான் இதை வை நம்ம என்ன அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் இந்துத்துவ மடையர்களுடைய எல்லா கிளைமையும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் எனக்கு ஹலால் உணவு வேணாம்னா போ யார் வேணாம்னா இங்கே பிரச்சாரமாக செய்யப்படும் போது தான் மக்களுக்கு அதை நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பிரச்சாரமாக செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க இது இப்போ வந்து ஹலால் உணவை தான் ஒன்று வேண்டும்னு பெருசாக பிரச்சாரம் ஒன்றும் பண்ணலை மதத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு உற்று நோக்கும்போது இப்படி முறையாக இருந்தால் தான்ப்பா நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்படி சாப்பிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு இதில் ஒருவனை இழிவுபடுத்தியோ இப்படி இப்படி இதற்கு மாறாக அறு அறுக்கக்கூடியவன் இந்த இடத்துல கடையை வைக்கக்கூடாது என்றோ இதற்கு மாறாக அறுக்கக்கூடியவன் வந்து அவன் மனுஷனே கிடையாது அவன் கொல்லப்பட வேண்டியவன் என்றோ இப்படி வெறுப்பு பிரச்சாரம் எங்கே செய்யப்படலை இவர்கள் ஹலால் உணவு என்கின்ற அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்க வெறுப்பு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அப்போ இவர்களுடைய டார்கெட் வந்து ஹலால் கிடையாது நல்லா கிடைக்கும் டார்கெட் ஹலால் கிடையாது அந்த ஹலாலை மையப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் வியாபாரிகள் அதை நம்ம கர்நாடகாவில் பார்த்தோம் ஏற்கனவே இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சில வலதுசாரி மத அமைப்புகளும் இஸ்லாமிய கடைகளில் பொருட்களை வாங்காதீங்கன்னு தொடர்ந்து ஒரு பிரச்சாரத்தை சில சமயங்களில் பொது இடங்கள்லையும் சமூக வலைதளத்திலும் செய்துட்டு வராங்களே அது பற்றி ரெண்டு தான் மாமா மச்சான் பிரச்சாரம் தான் அது அதான் நான் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் இவர்களுக்கு ஹலாலும் சப்ஜெக்ட் கிடையாது இவர்களுக்கு புர்காவும் சப்ஜெக்ட் கிடையாது இவர்களுக்கு பள்ளிவாசலும் சப்ஜெக்ட் கிடையாது இவர்களுக்கு என்ற தனி கொள்கையும் கிடையாது இஸ்லாமியர்களை காட்டி காட்டி தான் அல்லது குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களை கிறிஸ்தவர்களை சிறுபான்மையினரை சிறுபான்மையினரை டார்கெட்டட் விக்டிமாக காட்டி காட்டி தான் இங்கே பார் அவன் வளர்ந்துருவான் இங்கே பார் அவன் அப்படி ஆகிடும் அப்படி ஒன்றும் இங்கே நடக்கலைங்க ஆக 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 சிறுபான்மையினர் நிலை படும் பாதாளத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நாடுகளுடைய பட்டியலில் இந்தியா நூற்றுக்கணக்கான நம்பரை தாண்டி போயிருச்சு எனக்கு என்னுடைய நினைவு சரியாக இருந்தால் நூற்றி பன்னெண்டாவது நம்பர்லாம் தாண்டி போயிருச்சு இங்கே எந்த சிறுபான்மையும் சந்தோஷமாக இல்லை இந்த இங்கே எந்த சிறுபான்மையும் நிம்மதியாக இல்லை உடனே சில சங்கி மு முட்டாள்கள் மூடர்கள் கேள்வி கேட்பான் இல்லைன்னா ஓடிப்படா நாங்கள் ஏண்டா ஓடி போகணும் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக போராடியவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் மீனிங் எல்லாரோடு இணைந்திருந்து எல்லாரோடு சேர்ந்திருந்து சிப்பாய் புரட்சியில் இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மையினர் இருக்கிறார்கள் இப்போ வெள்ளூர் சிறை புற புரட்சியிலே முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து இந்தியாவில் காங்கிரஸ் என்று சொல்லும்போது அதில் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து தான் காங்கிரஸாக இருந்தது இந்தியாவுடைய முதல் கல்வி அமைச்சரே முஸ்லீமாக இருந்திருக்கிறார் சிறுபான்மையினர் அனைவரும் சேர்ந்தது தான் இந்த இந்தியா இவனை போ அவனை போன்னு சொல்கிறதுக்
சிறுபான்மையினுடைய சகிப்பு தன்மை அல்ல பெரும்பான்மையினுடைய பெருந்தன்மை ஒத்துக்கிற உண்மைதான் அந்த பெரும்பான்மையினர் பெருந்தன்மையாக இருக்கிறதா அவனுக்கு பிடிக்கலங்கிறவன் அந்த பெருந்தன்மையை ஒழிக்கிறது தான் இந்த வேலை அந்த பெருந்தன்மை ஒழிச்சிட்டு சரி பெருந்தன்மை ஒழிச்சிட்டு நீ என்ன பண்ணுவேன் நாடு நல்லது பண்ணிடுவியா இந்த நாட்டை வந்து வளர்ந்த நாடுகள் பட்டியலை கொண்டு போய் சேர்த்துருவியா மக்கள் அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிற நாடுடைய பட்டியலில் உயர்த்திடுவியா இந்த நாடை வந்து லிட்ரஸி ரேட்டில் தூக்கி வச்சிருவியா அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் சாணியையும் மூத்திரத்தையும் தான் கொடுப்பேன் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அமுச்சு விட்டுருவேன் அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஓட்டு வேணும் சரி ஓட்டு போட்டு ஜெயிச்சிங்களை என்ன பண்ணீங்க ஏற்கனவே காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தரப்பட்ட பெட்ரோல் விலைக்கு தரப்பட்ட கடன் பத்திரங்களை தீர்க்கிறதுக்காக இனி வரக்கூடிய காலங்களிலையும் பெட்ரோல் விலை உயர்வாக இருந்தால் அதை மக்கள் சகிச்சு தான் ஆகணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேணத்தனமான ம மத்திய அமைச்சர் நிதியமைச்சர் இப்படி ஒரு அமைச்சர் ஏழரை வருஷமாக இன்னும் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் செத்து போன நேருவே குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முட்டாள்தனமான பிரதமர் இதுதான் நம்ம நாட்டுடைய நிலமை அப்போ நீங்கள் ஆட்சி பண்ணி எந்த கிழிச்சிங்க அப்படி இந்து கிரெடி போட்டு வாங்கி நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்கன்னு வைங்க அப்படி வாங்கி யாருக்கு நல்லது பண்ணீங்க இந்துக்களுக்கு நல்லது பண்ணீங்க அப்போ இவர்களுக்கு இவர்கள் ஹிஜாபெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுக்கு ஹலால் பிரச்சனை கிடையாது உண்மையிலேயே முஸ்லீம் கடை வச்சிருக்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இந்துக்களே அப்படின்னு ஒரு குரூப்பை சேர்க்கணும் யாரையும் இவங்களுக்கு திரும்பி பார்க்க தயார் கிடையாது இது வந்தது வந்து எல்லாமே குள்ளு ஜதீதின் லதீதுன்னு அரபியில் சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி புதுசாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் இனிப்பாக தெரியும் ஆகா நல்லது பண்ணுவாங்க போல தெரியுது நம்பி போட்டான் நம்மளுக்கு இந்து சகோதரர்கள்லாம் அவர்களே இவர்களை வெகு விரைவில் சிறப்பை கலட்டி அடிப்பார்கள் இஸ்லாமா ஃபோபியா என்பது ஒரு வெற்று கூச்சல் முஸ்லீம்கள் கடையில் வாங்காதீங்கன்றது ஒரு வெற்று கூச்சல் எல்லாம் உணர்ந்த நாடா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு என்னடா பிரச்சனை என்று அவர்களே இவர்களை எதிர்த்து கேட்டு செருப்பால் அடிக்கும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை இங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மத நல்லிணக்கத்தோட பல இந்து கோவில்கள்ல விழாக்கள் நடைபெற்று வருது பல இந்து கோவில்கள்ல விழாக்களில் இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளில் இருந்து குறிப்பிட்ட பொருட்கள் வராமல் சுவாமி திருவிழா புறப்பாடு நடக்காது கள்ளழகர் வழிகை ஆற்றில் இறங்கும் முன்பு துளக்கநாச்சியார் வீட்டில் ஒரு நாள் தங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சம்பிரதாயங்கள் மத நல்லிணக்கத்திற்காக கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில இதுபோல இந்து இஸ்லாம் பிரிவினையை தூண்டும் விதத்துல சிலர் மத அடிப்படைவாதிகள் செயல்படுவது பற்றி நான் சொல்றேன் இவர்கள் ஒன்று நெஞ்சு வாழ்றாங்க பாத்தீங்களா நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கலாம் நீங்க இந்தியாவில் இவனுடைய மெக்னானிமிட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா மக்களுடைய ஒரு மெக்னானிமஸ் திங் அந்த வந்து ஒரு கம்யூனல் ஹார்மோனி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதான் அவனுக்கு பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காதுன்னு போது நான் காரணம் சொல்லிட்டேன் ஏன் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் ஓட்டு வேணும் அந்த ஓட்டு வாங்கிறது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கான்செப்ட் எடுப்போம் ஜாதியை மையப்படுத்தணும் என்ன பண்ணுவானா ஏன் சாதிகாரம் எனக்கு ஓட்டு போடணும்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுப்போம் மதத்தை மையப்படுத்துகிறோம் என்ன பண்ணுவானா ஏன் மதத்துக்காரம் எனக்கு ஓட்டு போடணும்னு எடுப்போம் ஒரு மைனாரிட்டி வந்து ஏன் மதத்துக்காரம் எனக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டானா அது இட்ஸ் அ ஃபுலிஷ் திங் ஏன்னா ஒரு மைனாரிட்டிக்காரன் ஓட்டு வாங்கி என்ன பண்ணிவிட போகிறான் அப்போ ஒரு மெஜாரிட்டியில் உள்ளவன் வந்து எனக்கு ஏன் மதத்துக்காரன் எனக்கு தான் ஓட்டு போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்தால் அந்த பிரச்சாரத்தினுடைய முடிவில் அவனால் தேசிய அளவில் ஆட்சியில் அமர முடியும் அதுக்கு பாஜக ஒரு உதாரணம் அப்போ அந்த பிரச்சாரத்தை உண்மைப்படுத்துவதற்கு இவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் ஒன்று கூடி வாழ்கிறாங்களோ அதை உடைக்கணும் அந்த உடைக்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சாரம் எடுக்கிறான் பாருங்கள் அந்த பிரச்சாரத்தை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான் என்னென்னா ரைஸ் பேக் கன்வெர்ட்ஸ்ன்னுவான் கிறிஸ்டியனை பார்த்து அரிசி மூட்டைக்கு மதம் மாறின வேணுமா நீங்கள் சொல்கிறீங்க மக்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெரும்பான்மை பெருந்தன்மையோடு நடந்துக்கிறாங்க கள்ளழகர் இருந்தால் கூட துருக்கநாச்சியார் வீட்டில் வராமல் இப்போ போக மாட்டாங்க ஆற்றுல இறங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் மரபு பழக்கம் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க அப்போ உட்காந்து யோசிக்கிறான் அப்போ அவனுக்கு மத பிரச்சனை இல்லையே மதத்தில் இது ஒரு மையமாக ஒரு க ஒரு மதத்தில் ஒரு அங்கமாக இது இருந்திருக்கு மதத்தினுடைய ஒரு செயல்பாட்டில் அங்கத்து அங்கமாகவே இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாமே கலந்துருக்கிறாங்க ஏன்னா அப்படி தான் பழகியிருக்கிறோம் இத்தனை நூற்றாண்டுகள் அப்படி தான் கலந்துருக்கிறோம் அரசியல் செய்வதற்காக இந்த ஆரிய வந்தியர்களுடைய சித்தாந்த நுழைவுகள் மூலமாக சித்தாந்த குழப்புதல் மூலமாக அரசியல் கொண்டு செய்வதற்காக இவங்களை குழப்புறதுக்காக இந்த ஆரிய வந்தியர்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு புது கான்செப்ட் கொடுக்குறான் அவங்கள சொல்லி பார்க்குறான் திருந்தலை அவங்கள இழிவுபடுத்துகிறான் ரைஸ் பேக் கன்வெர்ட்ஸோட சேர்றான் அரிசிக்காக மதம் மாறிடுறான் அவன் ஏதோ அவன் அவன் கொடுக்குற எச்சக்காசுக்காக பேசுகிறான் இது பிச்சை பிரியாணிக்காக சார் இப்படிலாம் பேசுகிறான் எவ்வளவு அவர்களை இழிவுபடுத்த முடியுமோ அவளை இழிவுபடுத்தி அவர்களை வெறி ஊட்டுறான் அப்போ இந்த வெறி ஊட்டப்பட்ட மிருகங்களாக இவர்களை மாற்றி ஏற்கனவே இருந்த மரபு பழக்கங்களை இங்கே சபரிமலைக்கு போகிறவங்க கூட கீழே ஒரு இஸ்லாமியர்கள் எதிர்ப்பாங்க
கூடிய விரைவில் இந்த அயோக்கியர்கள் ஆட்சி தூக்கி வீசப்படாவிட்டால் இந்த பாசிஸ்டுகளுக்கு எல்லாம் தக்க பாடம் புகட்டப்பட்டு முட்டிக்கு முட்டி தட்டப்பட்டு இவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படாவிட்டால் நாமும் பசி பட்டினியோடு ரோட்டில் தட்டை ஏந்தி சுத்தக்கூடிய காலம் வெகு விரைவில் வந்துவிடும் பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னு சொன்னா ஐயோ அப்படியே வந்து இந்த உலகத்துக்கே அந்த கஷ்டம் வந்துருச்சு இந்த உலகமே வந்து கஷ்டப்படுது அப்படின்னு அவங்க வந்து வெளியில கத்துவாங்களாம் சரியா அந்த மாதிரி இவர்களுக்கு தான் பிரச்சனை சரியா இவங்களுக்கு தான் அதாவது அக்ரஹாரத்துக்கு பிரச்சனைங்க மொத்தத்தில் சொல்லணும்னா அக்ரஹாரத்துக்கு பிரச்சனை அவங்களுடைய பப்பெல்லாம் இங்கே வந்து வேக மாட்டேங்குது 